中国外交突出一个胆大心细。美国想要炒作卢大使事件，先得扇自己的巴掌。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中传 Talk》。前几天啊，中国驻法大使卢沙野在接受法国媒体挖坑式的采访的时候，说出了一些在欧洲引发争议的正确言论，而美国西方一些媒体啊，很明显断章取义。想要拔高炒作这件事的影响，以配合波罗的海三个小国的跳脚，给中国关系之间啊埋雷。什么外交风暴、友邦震惊，甚至连惊世狂言这种帽子都扣上来了。但如今呢，几天过去了，美国媒体发现啊，他自己的炒作根本没有达到预期目标。亚非拉是根本就不搭理他，法国轻描淡写，中亚五国。不但出来和波罗的海三国撇清关系，还和中国办了第四轮外长会议。就连之前在反华问题上跳得最高的立陶宛，也开始主动给这件事情降调。最新消息是啊，立陶宛的外交部长在被追问到卢大使讲话的后续相关结果时，明确讲这件事情要翻篇了，大家不要再说了。可以说啊，美国是卯足了力气，却一拳。打在了棉花上。事实上，卢大使的发言以及后续的一系列影响，是踩在了西方双标的尾巴上了。西方政客发现，想要炒作这件事儿，首先就要自己打自己的脸，所以现在他们都忙着把这事情盖过去，不想再配合美国媒体的表演了。卢沙野大使的发言啊，踩中了西方的两大双标痛点。第一。是西方政客在中国问题上一直都在靠除格言论、虚空造牌、反复横跳，其中最典型的就是美国拜登政府发明的老年痴呆外交。去年啊，拜登在台海问题上大放厥词，说什么美国已经做好了准备，出兵协防台湾地区。这个发言震惊了世界，结果隔天啊，白宫发言人立刻跳出来打圆场，说拜登是口误。不要和他计较。佩洛西和麦卡锡的访台闹剧，美国政府也是靠着这一招来撇清关系。总结起来就是一句话：美国的政治是自由的，即使是总统、副总统、议会议长这种级别的政客，他们说的话也都是他们个人行为，跟美国的官方态度啊没有关系。你们和他们计较，那是你们小心眼。波罗的海三小国也没少干类似的事情。立陶宛国会议员都窜访过台湾地区好几轮了。现在卢沙野大使的表态，其实算是以其人之道还治其人之身。我外交部的回应已经是说的很明确了，大使的发言是他的个人表达，说的也是事实。中国已经说的明明白白了。西方一些国家，尤其是美国和波罗的海三小国，在这个问题上根本就没资格跳。他们如果坚持对我们中国指指点点，那么接下来他们再管不住自家政客的嘴，那就别怪我们中国不客气了。第二，就是美国现在想要推翻二战以后亚洲这片区域奠定的国际秩序，给日本翻案。但是白宫忘了一件事儿，就是亚洲的秩序本身就是全球秩序的一部分，美国不可能在亚洲想着掀桌子，却让立陶宛这类东欧小国家。继续吃二战后国际秩序的红利，应该说啊，当年苏联解体的确实太仓促了。从国际法的角度来说啊，本身这就是一团烂账。中国过去不去碰这个问题，一方面是因为确实和自己关系不大，另一方面呢，也是要尊重美国和欧洲的在这个问题上的既得利益。但现在就不一样了，东欧一些小国家明显是不知道自己几斤几两。把中国的忍让看成了是懦弱，自己的烂账都没收拾清楚，又迫不及待的帮助美国跑来亚洲挖中国的墙角。在这种情况下，中国放出一些争议性的话题，敲打一下那些美国的小跟班们，警告他们现在做的这件事的严重性和危害性，那也是合情合理的。实话实说啊，我们中国这次的外交仗打的其实是很漂亮。精准的把枪口顶在了西方在中国问题上搞双标最明显、危害最大的两处痛点上，胆大心细，度也把握的很精准。
，说句让人叫绝也是不为过的。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。